வாசிக்க கேட்டோம் சங்கீதம் எழுபத்தி மூன்று முதல் வசனத்தை இந்த காலையிலே நம்முடைய சிந்தனைக்காக எடுத்துக்கொள்வோம் சங்கீதம் எழுபத்தி மூன்று ஒன்று சுத்த இருதயமுள்ளவர்களாகிய இஸ்ரவேலருக்கு தேவன் நல்லவராகவே இருக்கிறார் சுத்த இருதயம் என்று கத்துடைய வேதமும் சொல்கிறது அப்படியானால் நம்முடைய இருதயம் எப்படிப்பட்டது என்று முதலாவது நாம் அறிய வேண்டும் எரேமியா பதினேழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் அவசரத்தில் நான் வாசிக்கும் போது எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் இருதயமே திருக்குள்ளதும் மகா கேடுள்ளதுமாக இருக்கிறது அதை அறியத்தக்கவன் யார் எழுதப்பட்டிருக்கு இப்போ இருதயம் மகா கேடுள்ளது எல்லா மனுஷனுடைய இருதயமும் ஆனால் தாவிதுடைய விருப்பம் என்னவா இருக்கிறது என்று சொன்னால் சங்கீத ஐம்பத்தி ஒன்று பத்திலே நான் வாசிக்கும் போது சுத்த இருதயத்தை என்னிலே என்ன செய்யும் சிருஷ்டியும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி சொல்லுகிறார் சுத்த இருதயம் எனக்கு தேவை எனக்கு திருக்கான இருதயம் வேண்டாம் சுத்தமுள்ள ஒரு இருதயத்தை என் வாழ்க்கையில் தாரும் என்கிறார் அப்படியானால் அதற்காக அவன் செய்த காரியம் என்ன அதே சங்கீதத்தில் நான் வாசிக்கும் போது அனுமிதமாய் சொல்கிறார் நீர் என்னை ஈசோப்பினால் சுத்திகரியும் அப்பொழுது நான் சுத்தமாவேன் என்னை கழுவியர்களும் அப்பொழுது நான் உறைந்த மலையிலும் வெண்மையாவேன் என்று சொல்கிறார் அப்போ சுத்த இருதயத்திற்கு முதலாவது தேவை என்னவென்றால் சுத்திகரிப்பு அவசியமாக இருக்கிறது ஈசோப்பினால் என்று சொல்கிறார் ஈசோப் ஒரு செடி அது தண்டுகளை கொண்டு இரத்தத்தை தோய்த்து பூசுவதற்கு அது உதவும் ஈசோப்பினால் அல்ல ஈசோப்பின் தோய்க்கப்பட்ட அந்த இரத்தத்திலே தான் நம்முடைய பாவங்கள் நீங்கி சுத்திகரிக்கப்படும் ஒன்றியோவான் முதலாம் அதிகார ஒன்றாம் அவசரத்தில் ஒன்பதாம் அவசரத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது ஏழாவது அவசரத்தில் மன்னிக்கணும் வாசிக்கிற வேளையில் அவருடைய குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கிறது என்று எழுதப்பட்டிருக்கு நம்முடைய பாவத்தை நாம் அறிக்கிட்டால் எல்லா பாவங்களையும் நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராய் காணப்படுகிறவர் ஆகையால் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் முதலாவது நம்முடைய இருதயத்தை பரிசுத்தமாக்குறது ரெண்டாவது பரிசுத்தமாக்குற ஒரு காரியம் அப்போஸ்தர நடவடிக்கைகளின் புஸ்தகம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் அவசரத்தில் விதமாய் எழுதப்பட்டிருக்கிறத பார்க்கலாம் விசுவாசத்தினாலே அவர் அவர்களுடைய இறுதியங்களை அவர் சுத்தமாக்கி விசுவாசத்தினாலே ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்துவ எந்த ஒரு மனுஷன் விசுவாசிக்கிறானோ அவர் இந்த உலகத்திற்கு வந்து எனக்காக கல்வாரி சிலுவையிலே தம்முடைய வெளியேற பெற்ற இரத்தத்தை சிந்தி மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மூன்றாவது நாள் உயிரோடு எழுந்தார் என்று விசுவாசிக்கிறாரோ அப்பொழுது அவருடைய இருதயம் என்ன செய்யப்படுகிறது சுத்திகரிக்கப்படுது விசுவாசம் கிறிஸ்துவின் மேல் காணப்பட வேண்டும் என்றால் அவர் மெய்யாகவே தேவனு குமாரனாயிருக்கிறார் பூமியிலே பாவியாகிய நம்மை ரட்சிக்கும்படிக்கு மனு அவதாரம் எடுத்து இந்த உலகத்திற்கு வந்தவர் பிரஜாதியுடைய கையிலே ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டு பலவிதமான பாடுகளை நிந்தைகள் பரிகாசங்கள் எல்லாவற்றையும் அனுபவித்தவர் சிறுவீரே அறையப்பட்டவர் தமிழ் விலையேற பெற்ற ரத்தம் எல்லாம் நமக்காய் சிந்திவிட்டவர் அந்த ரத்தத்திலே தான் நமக்கு விடுதலை உண்டு என்று சொல்லி வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் அதனால் அவரை விசுவாசிக்கிறவன் மெய்யாகவே விற்கப்பட்டு போவதில்லை அவன் இருதயம் சுத்திகரிக்கப்படுகிறது அப்ப சுத்திகரிக்கப்பட்ட இருதயம் உள்ளவனுக்கு கிடைக்கிற முதல் ஆசீர்வாதம் 
நான் வாசித்தோம் சங்கீதம் எழுபத்தி மூன்று ஒன்றில் சுத்த இருதயமுள்ள இஸ்ரேலருக்கு தேவன் எப்படிப்பட்டவர் நல்லவர் அப்போ சுத்த இருதயம் யாரிடத்தில் இருக்கிறதோ அவர்களுக்கு அவர் ஆண்டவர் நல்லவராயிருக்கிறார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டாவது நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினோராம் அவசரத்தை வாசிக்கும் போது வசனம் இப்படி சொல்கிறது சுத்த விரும்பு இருதயத்தை விரும்புகளுடைய உதடுகள் இனிமையானவைகள் ராஜா அவனுக்கு யாராயிருக்கிறார் ஸ்நேகிதனாயிருக்கிறார் யாருடைய இறுதியும் சுத்தம் உள்ளதாயிருக்கிறதோ அவனுக்கு யார் ஸ்நேகிதன் என்றால் ராஜா ஸ்நேகிதன் நம்முடைய ராஜாவாதி ராஜாதி ராஜாவாகிய கத்தர் நமக்கு ஸ்நேகிதராயிருக்க வேண்டுமானால் நம்முடைய இறுதியும் சுத்தம் உள்ளதாயிருக்க வேண்டும் மூன்றாவது காரியம் வசனத்தில் நான் வாசிக்கும் போது வசனம் சொல்கிறது மத்தியன சுவிசேஷம் ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தில் வாசிக்கிற வேளையில் இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனை என்ன செய்வார்கள் தரிசிப்பார்கள் என்று கத்துடைய வேதம் சொல்கிறது அப்போ இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் தேவனை என்ன செய்ய முடியும் தரிசிக்க முடியும் அப்படியானால் சுத்த இருதயத்தை கத்த நமக்கு கொடுத்ததற்கு காரணம் என்ன வசனத்தில் என்ன வாசிப்போமானால் ரெண்டு தீமத்தேயும் ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் இப்படி வாசிக்கிறோம் அன்றியும் பாலியத்திற்குரிய இச்சைகளுக்கு நீ விலகி ஓடி சுத்த இருதயத்தோடு கத்தரை தொழுதுகொள் அப்போ கத்தரை தொழுது கொள்வதற்கு தேவையான ஒரு காரியம் என்னவென்றால் சுத்த இருதயம் என்றால் ஆண்டவர் சொல்லும் போது சொன்னார் நான் பரிசுத்தர் ஆகையால் நீங்களும் எனக்கு ஏற்ற பரிசுத்தவான்களாயிருப்பீர்களாக வசனத்தில் நான் வாசிக்கிற வேளையிலே எப்படியிருக்கிற நிருபத்தில் இவ்விதமாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாம் பார்க்கிறோம் வாசிப்போமே ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தில் பரிசுத்தரும் குற்றமற்றவரும் மாசில்லாதவரும் பாவிகளுக்கு விலகிறவரும் ஆகிய இவ்விதமான பிரதான ஆசாரியரே நமக்கு ஏற்றவராயிருக்கிறான் என்பது பரிசுத்தர் ஆயினால் பரிசுத்தர் ஆகிய கத்தரை பரிசுத்தத்தோடு நாம் தொழுது கொள்ள வேண்டும் சுத்த இருதயத்தோடு சங்கீதம் தொண்ணூத்தி ஆறு ஒன்பதுல வாசிக்கிறோம் பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே கத்தரை என்ன செய்யுங்கள் தொழுது கொள்ளுங்கள் கத்தரை தொழுது கொள்வதற்கு ஒரு சுத்த இருதயம் தேவை அப்போ வசனத்தில் நாம் பார்க்கிற காரியம் என்ன தொழுகைக்கு மிக அவசியமானது ஒரு சுத்த இருதயம் என்று வேதத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் நாம் பார்க்கிற வேளையில் ஏசையா ஆறாம் அதிகாரத்தில் இந்த தரிசனத்தை நாம் பார்க்கிறோம் தூதர்கள் எல்லாரும் சொல்கிற ஒரு வார்த்தை சேனைகளின் கர்த்தர் பரிசுத்தர் 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 என்று சொல்லி துதித்து கொண்டே இருந்தால் என்று வசனத்தில் வாசிக்கிற அதே வெளிப்படுத்த விசேஷத்தில் வாசிக்கிற வழியில் அவர்கள் எல்லாரும் இரவும் பகலும் ஓய்வில்லாமல் என்ன செய்தார்களா ஸ்தோத்திரம் பண்ணி கொண்டே இருந்தால் ஆராதித்தார்கள் அப்ப சுத்த இறுதியம் உள்ளவர்கள் தான் கத்தரை என்ன செய்ய முடியும் ஆராதிக்க முடியும் ஆராதனைக்கு தேவை அது ரெண்டாவது காரியம் ஒன்று பேர் முதலாம் அதிக ஆரோ இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தில் நான் வாசிக்கும் போது ஆகையால் நீங்கள் மாயமற்ற சகோதர சிநேகம் உள்ளவர்களாய் ஆவியினாலே சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்பிடிந்து உங்கள் ஆத்துமாக்களை சுத்தமாக்கி கொண்டவர்களாய் இருக்கிறபடியினால் சுத்த இருதயத்தோடு ஒருவரில் ஒருவர் என்ன செய்யுங்கள் அன்பு கூறுங்கள் கத்தரை தொழுது கொள்வதற்கு மட்டுமல்ல நமக்கு சுத்த இருதயம் தேவை நான் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருக்க நமக்கு சுத்த இருதயம் தேவையாயிருக்கிறது கத்துடைய வேதத்தில் நான் வாசிக்கும் போது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மேலும் நமக்கு அருளப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியினாலே தேவ அன்பு நம்முடைய இறுதியங்களில் 
ஊற்றப்பட்டிருக்கிறபடி நாள் அந்த நம்பிக்கை நம்ம என்ன செய்யாது வெட்கப்படுத்தாது பரிசுத்த ஆவியானவர் அன்பை நம்முடைய இருதயங்களிலே ஊற்றியிருக்கிறார் எந்த இருதயத்திலே சுத்த இருதயத்திலே அந்த அன்பை வெளிப்படுத்தி காட்ட வேண்டும் ஏசு சொல்லும் போது சொன்னார் நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாயிருந்தால் என்னுடைய சீஷர்கள் ஆயிருப்பீர்கள் என்று இயேசு சொல்லியிருக்கிறார் அதனால ஒருவரிடத்தில் ஒருவர் அன்பு கூற வேண்டுமானால் நமக்கு தேவை அன்பு ஆண்டவர் ஆயேசு கிறிஸ்து அருமையான பேதுருவை பார்த்து கேட்ட கேள்வி யோவான் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரத்தில் பதினைந்து வசனங்கள் முதற்கொண்டு வாசிக்கும் போது யோனாவின் குமாரனாகிய சீமோனே நீ என்னிடத்தில் அன்பாயிருக்கிறாயா நம்ம கத்தரை சிநேகிக்கிறதற்கும் தேவண்டி அன்பு நமக்கு தேவை தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிற ஒரு அனுபவம் நமக்கு தேவையாயிருக்கிறது எது தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுவது நான் வசனத்தில் நான் வாசிக்கும் போது ஒன்று யோவான்ல நான் வாசிக்கிறோம் இவ்விதமாக ஒன்று யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் அங்கே மூன்றாவது வசனம் நாம் தேவனுடைய கற்பனைகளை கை கொள்வதே அவரிடத்தில் அன்பு கொள்வதாம் அப்ப தேவனுடைய கட்டளைகளையும் பிரமாணங்களை கை கொள்வது தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுவது ஆகையால் சுத்த இருதயத்தை எனக்கு தாரும் என்று சொல்லி நான் கேட்க அவசியம் காரணம் சுத்த இருதயம் நமக்கு காணப்பட்டால் தான் நாம் அவரை ஆராதிக்க முடியும் நாம் மற்றவரிடத்திலும் தேவனிடத்திலும் அன்பு செலுத்த முடியும் அந்த சுத்த இருதயத்தை கர்த்தர் நமக்கு தரும்படி நம்முடைய நல் கேடான இருதயத்தை எடுத்து போட்டு கல்லான இருதயத்தை எடுத்து போட்டு சதையான இருதயத்தை நமக்கு கட்டிடும்படி நாம் ஜெபிக்கு கடமைப்பட்டவர்களாய் காணப்படுகிறோம் கர்த்ததாம் இந்த வார்த்தைகளை நமக்கு ஆசிர்வத் தருவாராக இந்த நாள் முழுவதும் நாளாய் அமைவதாக கத்ததாமி இந்த நாளை ஆசிர்வதிப்பாராக